assalamu alaikum students this is a book of history class 9 history of europe and environment okay to aaj hum log chapter 2 padhne wale hain that is revolutionary ideas napoleonic empire and the ideas of nationalism ye chapter 2 hai page number 42 okay to ye chapter hum log explanation start karne se pehle ye bahut important hai ki hum log ko chapter 1 samajh mein aana chahiye chapter 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन था जो हम लोग को ऑलरेडी क्लास में एक्सप्लेनेशन हो चुका है आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में एंड अब जो ये चैप्टर लोग थोड़ा सा याद कर लेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या एक्सप्लेनेशन अभी तक हो चुका था और लास्ट हम लोग कहाँ पर स्टॉप किए थे तो अगर इसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो भी इवेंट है उनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा 1789, 1789 में क्या हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है अच्छा नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो 1792 नेशनल कन्वेंशन का फॉर्मेशन हुआ था और नेशनल कन्वेंशन ही एडमिनिस्टर्ड कर रहा था सब कुछ लेकिन 1793 में फिर जैकोबिंस केम टू पावर जो जैकोबिंस ग्रुप है जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे जब चैप्टर वन एक्सप्लेन हुआ था कि जैकोबिन जेरोडिन इस तरह बहुत सारे ग्रुप्स था तो वो जैकोबिन्स पावर्स में आता है और सेवनटीन नाइन्टी फाइव में डायरेक्ट्री रूल करना स्टार्ट करता है डायरेक्ट्री और पहले नेशनल कन्वेंशन फिर किस में ये चेंज हो जा रहा है डायरेक्ट्री में डायरेक्ट्री ये डायरेक्ट्री में क्या होता है फाइव पर्सनस होते थे रूल करने के लिए वो फाइव पर्सनस का डिसीज़न बहुत मैटर करता था उसके बाद हम लोग डायरेक्ट्री के रूल के टाइम में ही देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है ने, नेपोलियन का राइज हो रहा है तो राइज ऑफ नेपोलियन का वो है सेवनटीन नाइन्टी फाइव टू नाइन्टी एट ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरा है जहाँ पर हम लोग समझेंगे कि नेपोलियन का राइज हो रहा है और सेवनटीन नाइन्टी नाइन में फाइनली यहाँ पे राइज नाइन्टी फाइव में हो रहा है लेकिन वो इम्पेर एटीन जीरो फोर में बन रहा है और एटीन फिफ्टीन में उसका डाउनफॉल हो जाता है नेपोलियन बोनापार्ट का कहाँ पर डाउनफॉल हो रहा है वाटरलू में वाटरलू में एक बैटल होता है उस बैटल में नेपोलियन बोनापार्ट का वहाँ पे डाउनफॉल होता है फिर उसको एग्जाइल कर दिया जाता है और फिर वहीं उसका डेथ हो जाता है तो उस वो ये पूरे चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग को ये 1815 तक पढ़ फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो आइडियाज़ है जो स्लोगन है वो क्या है लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी तो ये लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्रीज जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे और उसके साथ साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी फ्रीडम लवर्स थे सबके लिए वो इंस्परेशन बन चुका था वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स पोइट्स फिलासफर्स अपने राइटिंग्स में इसको इंक्लूड कर रहे थे जो कॉमन पीपल है वो फ्यूडलिज्म जो सिस्टम है फ्यूडलिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किए जो डिक्टेटरशिप चल रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किए क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड स्किलफुल कमांडर था वो न सिर्फ फ्रांस का बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको ये कंसिडर किया जा रहा है वन ऑफ द डायनेमिक पर्सनैलिटी इन हिस्ट्री एन यू इमेजिन तो नेपोलियन बोनापार्ट जो एक ऑर्डनरी फैमिली से बिलोंग कर रहा था लेकिन उसके अंदर इतना पावर था इतना स्किल था कि उसको चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन कहा जाए अब हम लोग जब ये स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसके अर्ली लाइफ के बारे में जानना उसको स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है तो नेपोलियन का अगर हम लोग अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ते हैं तो अर्ली लाइफ क्या है कहाँ पर बॉर्न हुआ है उसका कॉर्सिका आइलैंड में कॉर्सिका आइलैंड कहाँ इटली में था और कब बॉर्न हुआ है फिफ्टीन अगस्त सेवनटीन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग डेट है एक्चुअली अगर हम लोग इसको स्टडी करते हैं फिफ्टीन अगस्त वो इंडियन हिस्ट्री के लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियंस के लिए फिफ्टीन अगस्त एज इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो ये डेट याद रखना वैसे बहुत इजी है और 1769 तो 1769 हम लोग को पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ है 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ राइट तो जस्ट बिफोर ट्वेंटी ईयर्स अगर हम लोग ये माइंड में रखें कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उससे बीस साल पहले इसका बॉन्ड हुआ है नेपोलियन बोना पार्ट का कौन से मंथ में हुआ फिफ्टीन अगस्त जो इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब वो सिर्फ सेवनटीन ईयर्स का था तो वो एज अ मिलिट्री कमांडर चूज है कैन यू इमेजिन कि ओनली सेवनटीन ईयर्स के टाइम में उसको एज अ मिलिट्री कमांडर चूज किया गया था उसके आगे हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं उसकी मदर कौन है लिट्सिया रोमानीलो एंड फादर कौन है चार्ल्स बोनापार्ट Napoleon Bonaparte was very much interested in studies. He enjoyed the writing of French philosophers, history, geography, philosophy, mathematics. 
then joined as a military commander in French army. Okay. टाइमलाइन है वो किसका है नेपोलियन बोनापार्ट का है नाइनटीन सिक्सटी नाइन में जॉन नेपोलियन बोनापार्ट का बॉर्न हुआ है ओके इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं हम लोग सेवनटीन नाइन्टी थ्री यहाँ से सेवनटीन नाइन्टी थ्री एंड सेवनटीन नाइन्टी फाइव ये दोनों इंपॉर्टेंट है ये दोनों इंटरनल वॉरफेयर है क्योंकि हम लोग देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट इंटरनल वॉरफेयर और एक्सटर्नल वॉरफेयर दोनों में इन्वॉल्व होता है और काफ़ी सक्सेसफुल रहता है तो ये 1793 में उसको मिलिट्री कमांडर में जो रैंक दिया जाता है कौन सा रैंक है ब्रिगेडियर जनरल का रैंक दिया जा रहा है ओके ये रैंक क्यों दिया जा रहा है क्योंकि उसमें इंटरनल वॉरफेयर चल रहा था ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी के बीच में कौन सी जगह पे ट्यूलोन एक जगह है वहाँ पे ट्यूलोन हार्बर है वहाँ पर ब्रिटिश एंड ब्रिटिश एंड फ्रेंच आर्मी वहाँ पर फाइट करता है जिसमें विक्ट्री किसका होता है नेक्स्ट 95 में क्या हो रहा है कि उसको ब्रिगेडियर जनरल से प्रमोशन देके मेजर जनरल बना दिया गया इस साल क्या हुआ कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली पे कुछ मॉब अटैक कर रहा था तो वो मॉब्स के अटैक से क्या करता है नेशनल कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को प्रोटेक्ट करता है उस प्रोटेक्शन की वजह से उसको क्या बना दिया गया मेजर जनरल अंडरस्टूड तो ये इंटरनल वॉरफेयर हो गया बाद अब वो एक्सटर्नल वॉरफेयर पे फोकस कर रहा है अब एक्सटर्नल वॉरफेयर क्योंकि उस टाइम फ्रांस अभी तक इंग्लैंड सर्डेनिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ वॉर कर रहा था तो उसका एक्सपेडिशन कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है सेवनटीन नाइन्टी सेवन इटालियन कैंपेन स्टार्ट हुआ इटालियन कैंपेन में क्या है वो सर्डेनियन ट्रूप्स को डिफीट करता है इसके साथ और भी रूलर्स जैसे परमा मॉडर्न एंड नेपल्स के रूलर्स को भी फोर्स करता है कि वो खुद को नेपोलियन बोनापाट के सामने सरेंडर कर दे इसके बाद 1796 में ही क्या है कि ही इन्वेडेड द किंगडम ऑफ पोप एंड साइन द ट्रीटी ऑफ टोलेंटिनो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि उसका अप्रोच किस तरफ हो रहा है वियना की तरफ वियना क्या है द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया तो जैसे उसका वहाँ पे अप्रोच होता है तो वहाँ के जो इम्पर है फिर वो भी मजबूर हो जाता है उसके साथ कौन सा ट्रीटी साइन करने के लिए ट्रीटी ऑफ कैम्बो फॉर्मियो तो ये कंटिन्यूस उसको क्या हो रहा है विक्ट्री मिल रहा है पहले इटालियन कैंप में सक्सेसफुल हुआ है पोप किंगडम मिल गया उसके बाद जितना भी रूलर्स जहाँ पे भी उसका अप्रोच हो रहा है जहाँ पे भी वो इन्वेट कर रहा है वो वहाँ से जीत कर ही वापस आ रहा है तो जिसकी वजह से फ्रांस का पूरे यूरोप में एक अच्छा प्रेस्टीज बन चुका था और नेपोलियन बोनापार्ट बहुत पॉपुलर हो चुका था उस अब उसका नेक्स्ट सेवनटीन में इजिप्शन कैंपेन स्टार्ट हो रहा है ये इजिप्शन कैंपेन में वो पूरी तरह सक्सेसफुल तो नहीं होता ये इजिप्शन कैंपेन जो था वो इंग्लैंड के अपोजिशन में था तो यहाँ कंप्लीट सक्सेस तो नहीं मिलता है उसको इसमें दो बैटल हो रहा है बैटल ऑफ पिरामिड एंड बैटल ऑफ नाइल ओके तो फर्स्ट बैटल द बैटल ऑफ पिरामिड में नेपोलियन बोनापार्ट जीत जाता है लेकिन जब बैटल ऑफ नाइल हो रहा है तो वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट उसको लॉस्ट कर देता है वो डिफीट कर जाता है वहाँ पर क्योंकि कि बैटल ऑफ नाइल में अनसक्सेसफुल होने की वजह से जो नेपोलियन बोनापार्ट का एक इमेज था फ्रांस में जो जितना वो पॉपुलर हो चुका था उसके पॉपुलरिटी में कोई कमी नहीं आता है जब वो फ्रांस वापस आता है तो फ्रेंच पीपल पूरे दिल से उसका वेलकम करते हैं एज अ हीरो उसको कंसीडर करते हैं और वो वहाँ पर वेलकम किया जाता है लेकिन उसका ड्रॉबैक्स क्या है कि जब वो बैटल ऑफ नाइल में अनसक्सेसफुल रह गया तो पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ को ये समझ में आ गया है कि वो नावल बैटल में वीक है तो उसका ये वीकनेस पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ को समझ में आ गया था नेक्स्ट हम लोग क्या स्टार्ट करें एसेशन टू पावर राइट तो अगर हम लोग अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखते हैं फ्रांस का कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था तो वो हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे डायरेक्ट्री ये रूल कर रही थी इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्ट्री रूल कर रही थी और डायरेक्ट्री के मिस गवर्नेंस की वजह से वहाँ के लोग बहुत परेशान हो चुके थे और धीरे धीरे वो डायरेक्ट्री जो है वो अपना पावर लूज़ करती जा रही थी उसी सरकमस्टांसिस से हम लोग क्या देख रहे हैं सेवनटीन नाइनटी नाइन में नेपोलियन बोनापार्ट कॉन्सुलेट सिस्टम स्टार्ट करते अब ये कॉन्सुलेट सिस्टम में तीन कंसल हुआ करते थे फर्स्ट कंसल सेकंड कंसल एंड थर्ड कंसल फर्स्ट कंसल नेपोलियन बोनापार्ट है और सेकंड एंड थर्ड कंसल भी है लेकिन जो पावर है वो किसके पास है नेपोलियन बोनापार्ट के पास है तो उस कॉन्सुलेट सिस्टम के हिसाब से वो जो कंसल चूज़ है वो टेन ईयर्स के लिए चूज़ होता है ओके बट फिर 1802 में कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है रिवाइज हो रहा है और उसके हिसाब से नेपोलियन बोनापार्ट को पूरे लाइफ टाइम के लिए कंसल बना दिया जाता है एंड नेक्स्ट फिर 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट खुद को एम्पर ऑफ फ्रांस डिक्लेयर कर दे रहा है अंडरस्टूड कि नेपोलियन बोनापार्ट को 
चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन एज वेल एज डिस्ट्रॉयर ऑफ रेवोल्यूशन क्यों कहा गया है वो चैप्टर जब धीरे धीरे ऐसे एक्सप्लेनेशन होगा तो समझ में आएगा तो आप लोग को ये चैप्टर को रीड करना है समझना है ये एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करोगी मैं वहाँ पे आंसर दूँगी तुम लोगों को और इसके लास्ट में कुछ असमेंट ऐड करेंगे वो असमेंट सॉल्व करके मुझे सेंड करोगी ओके okay?